ഹലോ മക്കളെ അപ്പം നമ്മളുടെ പ്ലസ് വൺ ബയോളജി എക്സാമിന് ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ ഒട്ടും ടൈം ഒന്നും തന്നെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ആ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കൈയോടെ വാങ്ങിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാകും എന്താ മക്കൾ ഈ ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ പറയാം ഈ ഗ്രാഫാണ് നമ്മളുടെ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഡിസോസിയേഷൻ കാവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാവിനെ കാണുമ്പോൾ സിഗ്മോയിഡ് കാവ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കാവാണ് ഇനി റൈഡ് ഡൗൺ ദ ഫേവറബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ആൽവിയോളൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽവിയോളൈൽ അപ്പോൾ ആൽവിയോളൈൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓക്സിജൻ നിറയെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഹൈ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ബാക്കി എല്ലാം ലോ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലോ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫോമേഷന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ആൽവിയോളയിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി അഡീഷൻ മിസ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ടിഷ്യൂസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ടിഷ്യൂസിൽ ഒരിക്കലും ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ നടക്കില്ല കാരണം അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻസ് വേറെയാണ് അവിടെ ഡിസോസിയേഷൻ ആണ് നടക്കുക ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ടിഷ്യൂസിൽ നടക്കുക അവിടുത്തെ കാരണങ്ങൾ എന്താ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ലോ ആണ് ബാക്കി എല്ലാം ഹൈ ആണ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹൈ ആണ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ നടക്കുന്നത് അസോസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജി ഇസ് ഗിവൻ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജിയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ഇ സി ജി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇ സി ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ആണോ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം ആണോ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സി ജി എസ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അല്ല മിസ് ഹെഡിങ്ങിൽ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇ സി ജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് ഇസ് എ മെഷീൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇ സി ജി എടുക്കാനുള്ള മെഷീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇസ് ഇ സി ജി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം ഓക്കെ വാട്ട് ഡസ് ദ പി ടി വേവ് ഡി നോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പി വേവ് എന്താ കാണിക്കുന്നത് പി വേവ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ മക്കൾ എന്ത് ഏത് സബ് ക്വസ്റ്റൻ ആണെന്ന് എഴുതാൻ മറക്കരുത് പി വേവ് കാണിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഏട്രിയൽ ഓക്കെ ഏട്രിയൽ ഡീ പോളറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏട്രിയൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ആണ് ഡീ പോളറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏട്രിയൽ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ടി വേവ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് വെൻട്രിക്കുലാർ റിലാക്സേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വെൻട്രിക്കുലാർ റീപോളറൈസേഷൻ എസ് റീപോളറൈസേഷൻ റീപോളറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കുലാർ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയാം ക്യു ആർ എസ് എന്താ വെൻട്രിക്കുലാർ കോൺട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കുലാർ ഡീപോളറൈസേഷൻ നമ്മളോട് പി യും ടി യും ആണ് ചോദിച്ചത് ഇനി മെൻഷൻ ദ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇ സി ജി ഇ സി ജിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ നെഞ്ചു വേദന ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ആദ്യം പറയും ഇ സി ജി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിനെന്തോ ക്ലിനിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടല്ലേ അതിലൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജി ഇൻ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജി ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി ജിയുടെ
നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ടേബിളിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം എമോണോടെലിക് യൂറിയോടെലിക് യൂറിക്കോടെലിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണോ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം അമോണിയ ആണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ പറയും അമോണോടെലിക് ആൻഡ് യൂറിയ ആണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും യൂറിയോടെലിക് യൂറിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് യൂറിക്കോടെലിക് അപ്പം നമ്മളോട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അതല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവരെ കറക്റ്റ് കോളം ആക്കിയിട്ട് ഓരോ ഓർഗാനിസംസ് എവിടെ വരുന്നു എന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം മാമൽസ് നമ്മളെല്ലാവരും യൂറിയ ആണ് അപ്പം മാമൽസ് ഇവിടെ വരും പിന്നെ ബോണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോ അമോ അല്ലേ ബോണി ഫിഷസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമോണിയയിലാണ് വരിക ബോണി ഫിഷസ് ഇത് നമ്മളുടെ ബേർഡ്സ് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ബേർഡ്സ് അവർക്ക് വാട്ടർ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അവർക്ക് അവർക്ക് അധികം വാട്ടർ കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അവിടെയാണ് വരാം ഇത് നമ്മളുടെ അക്വാട്ടിക് ആംഫീബിയൻസ് കാരണം ഇവർക്കെല്ലാം കുറേ വെള്ളം വേണം ഈ അമോണിയ ഹൈലി ടോക്സിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ടി വരും അപ്പം മിക്കവാറും അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസംസിനെല്ലാം അമോണോടെലിക് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളുടെ ടെറസ്ട്രിയൽ ആംഫീബിയൻസ് ഇവിടെയാണ് വരാം ടെറസ്ട്രിയൽ ആംഫീബിയൻസ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആംഫീബിയൻസ് ദെൻ നമ്മളുടെ റെപ്റ്റൈൽസ് യൂറിക്കോട്ടിലേക്കാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കല്ല മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആക്ച്വലി അര 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 മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സേർവ് ദ ഡയഗ്രം ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കിഡ്നിയുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് ഇത് ഏതാണ് ഈ ഡയഗ്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ദിസ് ഇസ് മാൽപീജിയൻ ബോഡി ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാൽപീജിയൻ ബോഡി അല്ലേ മാൽപീജിയൻ ബോഡിയാണ് ഇനി ലേബിൾ ദ പാർട്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്സ് നമ്മളോട് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇതാണ് മക്കളെ നമ്മളോട് ബി ആയിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബി പാർട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബി പാർട്ട് ഇതിങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് നമ്മളോട് ബി എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഇതില്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഈ ബ്ലഡ് വെസൽ ഇതാണ് എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ എയും ബി എ ഏതാന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മളുടെ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ ആ ഒരു കപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറയും ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓക്കെ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ബോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇനി നമ്മളോട് ലാസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ഗ്ലോമെഴുലസ് നമുക്കറിയാം ഗ്ലോമെറുലസും ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് നമ്മളെ മാൽപീജിയൻ ബോഡി അപ്പോൾ ഗ്ലോമെറുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ് എ ടഫ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഒരു ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് നമ്മളുടെ ഈ എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് കുറേ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് കുറേ ക്യാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് മാറും സോ വാട്ട് ഇസ് ഗ്ലോമെറുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടഫ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് ടഫ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഗ്ലോമറുലസ് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് വീണ്ടും കിട്ടി അടുത്ത് നമ്മൾ സെൽ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതെ ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേജ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയും ദിസ് ഇസ് മെറ്റാഫീസ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ദൂരെ ദൂരെ പോകുന്ന നമ്മളെ അനാഫീസ് മെറ്റാഫീസും അനാഫീസും ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക ഇവരുടെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും പഠിച്ചു വെക്കാം മെറ്റാഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്രോമസോംസ് ഇക്വേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്യുന്നു എനാഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രോമിയോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ്സ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ടീലോഫീസ് വെച്ചാലും വിഷമിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനും ന്യൂക്ലിയോലസ് ഒക്കെ തിരിച്ചു വരും സെല്ല ഓർഗിനൽസ് തിരിച്ചു വരും നമ്മളെ സ്പിൻഡിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും ക്രോമസോം ക്രൊമാറ്റിൻ ആയിട്ട് മാറും നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഫേസിൽ ക്രൊമാറ്റിൻ ക്രോമസോം ആവും സെൽ ഓർഗിനൽസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനും ന്യൂക്ലിയോലസും ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും സ്പിൻഡൽ ഫൈബേഴ്സ്
chromosomes are aligned at the equator of the spindleless metaphase. Mention two significant points of mitosis. Mitosis is the two significant points of mitosis. Growth is the cell repair. Now, we have to make identical chromosomes and daughter cells. Now, we have to help plant cells in continuous division. We have to help the cell the unit of life. And we have to help the cell the unit of life. We have to help the cell identify and label the parts A, B. A is the one that we call space A. We call it space A, that is matrix. And B is the finger-like fold of inner membrane. Inner membrane is the finger-like fold of inner membrane. We call it Christe. That is Christe. Okay. Now, why mitochondria is known as the powerhouse of cell? Why is the mitochondria known as the powerhouse of cell? That is why we are in the comment section. We are doing a lot of work. That is why we are important. That is why we are in the hand of our hand. That is why we are in the mitochondria known as the powerhouse of cell. Thank you.